എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ എബ്രാഹിം തരകനാണ് എസ് എച്ച് മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററിൽ കൺസൾട്ടൻറ്റ് നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ പ്രമേഹവും പ്രമേഹം എങ്ങനെ കിഡ്നി ബാധിക്കുമെന്നാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കിഡ്നി അസുഖം വൃക്കരോഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൂടി വരികയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ പ്രമേഹം തന്നെയാണ് അതായത് ഡയബറ്റിസ് ഇപ്പോൾ ഷുഗർ കാരണം പല അവയവങ്ങൾ ബാധിക്കാം അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവയവമാണ് വൃക്ക അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നിലൊന്ന് ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഷുഗർ ഉള്ള മൂന്നിലൊന്ന് ആൾക്കാർ നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പേര് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം പേർക്ക് വൃക്കരോഗം വരാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഷുഗർ കൊണ്ട് വൃക്കരോഗം വരുന്നത് രണ്ട് തരം ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ട് ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് പറയും ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയും ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അധികം പ്രായമില്ലാത്ത ആൾക്കാരിൽ വരുന്നതാണ് യൂഷ്വലി ഒരു പത്ത് വയസ്സ് ഇരുപതിന് വയസ്സ് താഴെ വരുന്നതാണ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് കുറച്ചും കൂടെ പ്രായമുള്ളവരിൽ വരുന്നതാണ് ഒരു നാൽപ്പത് അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് സാധാരണ വരുന്നതാണ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് അപ്പോൾ ഡയബറ്റിസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം ആദ്യത്തെ യൂഷ്വലി നാലഞ്ച് വർഷം എസ്പെഷ്യലി ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ കിഡ്നി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നോർമലായിരിക്കും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പതുക്കെ കിഡ്നിയുടെ അസുഖം സാധാരണ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളാണ് കിഡ്നി അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നത് ഒന്ന് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് സീറം ക്രിയാറ്റിനിൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ക്രിയാറ്റിനിൻ നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒന്ന് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ടിന് താഴെയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മേളിൽ പോകുവാണെങ്കിൽ കിഡ്നി അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയും രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് യൂറിനിൽ പ്രോട്ടീൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആണ് കിഡ്നി ഷുഗർ കാരണം ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ ബ്ലഡിൽ കാണുന്ന നോർമലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് യൂറിനിൽ കാണാൻ പാടില്ല മൂത്രത്തിൽ കാണാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ മൂത്രത്തിൽ കണ്ട് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് കിഡ്നി അസുഖം ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടെസ്റ്റാണ് പ്രധാനം ക്രിയാറ്റിനും പ്രോട്ടീനും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ഷുഗർ ഉണ്ട് ഷുഗർ ഒരാൾ ഷുഗർ കണ്ടുപിടിച്ചു എസ്പെഷ്യലി ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് വെച്ചു അതിനാണ് കൂടുതലും നമുക്ക് പല സ്റ്റേജുകളായിട്ട് തിരിക്കപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നോർമലായിരിക്കും അപ്പോൾ ക്രിയാറ്റിനിൻ നോർമലായിരിക്കും പ്രോട്ടീൻ നോർമലായിരിക്കും കുറച്ച് നാളുകൾ കഴിഞ്ഞു യൂഷ്വലി ഒരു അഞ്ച് തൊട്ട് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കിഡ്നി ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ യൂറിൻ ആദ്യം കാണുന്നത് പ്രോട്ടീൻ കൂടുന്നതാണ് അപ്പോൾ കിഡ്നി ഒരു അരിപ്പ പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഈ അരിപ്പ പ്രോട്ടീൻ ബ്ലഡിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഈ അരിപ്പുകൾക്ക് ഡാമേജ് വരുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രോട്ടീൻ ലീക്ക് തുടങ്ങുന്നത് യൂറിൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സംഭവം യൂറിൻ പ്രോട്ടീൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവ് ആദ്യം കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് മൈക്രോ ആൽബമിനൂറിയ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പതുക്കെ ഈ മൈക്രോ ആൽബമിനൂറിയ കൂടും അത് അളവ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് മാക്രോ ആൽബമിനൂറിയ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ കിഡ്നി അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അതായത് എന്താ ഫസ്റ്റ് ഇത് മൈക്രോ ആൽബമിനൂറിയ കാണുമ്പോഴാണ് കിഡ്നി ആദ്യമായിട്ട് ഡാമേജ് തുടങ്ങി ഷുഗർ കാരണം ഒരു ഡാമേജ് തുടങ്ങിയെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഷുഗർ ഉള്ള എല്ലാവരും മൈക്രോ ആൽബമിനൂറിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം നോർമലി ഒരു മുപ്പത് തൊട്ട് മുന്നൂറാണ് ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് അപ്പോൾ മുപ്പതിന് താഴെയാണെങ്കിൽ നോർമൽ എന്ന് പറയും മുപ്പത് തൊട്ട് മുന്നൂറ് ആണ് മൈക്രോ ആൽബമിനൂറിയ മുന്നൂറിന് മേളിലാണെങ്കിൽ മാക്രോ ആൽബമിനൂറിയ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഷുഗർ ആദ്യം ആദ്യത്തെ ഒരു അഞ്ചെട്ട് വർഷം നോർമൽ ആയിരിക്കും ക്രിയാറ്റിൻ ആൽബമിനൊന്നും ഇല്ലായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം മൈക്രോ ആൽബമിനൂറിയ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ അത് മാക്രോ ആൽബമിനൂറിയ പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് കൂടും ഇതിനനുസരിച്ച് ബി പി കൂടാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ ക്രിയാറ്റിൻ കൂടാൻ തുടങ്ങും അപ്പോഴാണ് കിഡ്നിയുടെ ഈ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ വശങ്ങളാകുന്നത് ചില ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഈ മൈക്രോ ആൽബമിനിയ സ്റ്റേജിൽ ആക്ച്വലി വേറെ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റേജ് 
അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും അതുകൊണ്ട് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഷുഗറുള്ളവരെല്ലാവരും ഈ യൂ യൂറിൻ മൈക്രോ ആൽബിനും ക്രിയാറ്റിനും നോക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേജസ് കണ്ടു ഇപ്പോൾ ആദ്യം മൈക്രോ ആൽബിനിയറ വരുന്നു പിന്നെ അത് കൂടുന്നു മൈക്രോ ആൽബിനിയറ വരുന്നു പിന്നെ ബി പി കൂടുന്നു ക്രിയാറ്റിൻ കൂടുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് ചികിത്സിക്കാം മൂന്നാല് രീതികളുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഷുഗറും പ്രഷറും കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നാണ് എസ്പെഷ്യലി ആദ്യത്തെ അഞ്ച് എട്ട് വർഷം എങ്ങനെ ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്തെന്നിരിക്കും പിന്നീട് പല അവയവങ്ങളും ഡാമേജ് വരുന്നതെന്ന് അനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അഞ്ചെട്ട് വർഷം ഷുഗർ പ്രധാനമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഡയബറ്റോളജിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിഷ്യൻ പറയുന്ന പോലെ ഷുഗർ നമ്മൾ കൺട്രോളിൽ നിർത്തണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ കിഡ്നിക്ക് പ്രത്യേകമായ വേറെ വലിയ ഗുളികളൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം നമ്മൾ നോക്കി അത് കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ പിന്നെ കിഡ്നി അസുഖത്തിൻ്റെ കിഡ്നി അസുഖം വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറയും അപ്പോൾ ഷുഗറും പ്രഷറും കൺട്രോൾ ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ചില നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ പുകവലി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർത്തണം അമിത വണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കണം അതായത് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക പിന്നെ വ്യായാമം ചെയ്യുക എക്സസൈസ് ചെയ്യുക ഇത് മൂന്നും ചെയ്താൽ ക്രിയാറ്റിൻ കൂടുന്നതിൻ്റെയും പ്രോട്ടീൻ കൂടുന്നതിൻ്റെയും അളവ് കുറയും പിന്നെ അവസാനം മരുന്നുകളാണ് അപ്പോൾ മൈക്രോ ആൽബമ്യൂറിയ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഷുഗർ കണ്ടു കൺട്രോൾ ചെയ്യുക പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക വണ്ണം കുറയ്ക്കുക പിന്നെ അടുത്തത് അപ്പം ഇതിലൊന്നും കൺട്രോൾ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഗുളികയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ പ്രഷറ് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഗുളിക തന്നെയാണ് പ്രോട്ടീൻ കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ കുറയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഷുഗറ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക പ്രഷറ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക വണ്ണം കുറയ്ക്കുക പുകവലി നിർത്തുക പിന്നെയുള്ള ചില മരുന്നുകളാണ് അപ്പോൾ മരുന്നുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ പ്രഷറിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെ ഗുളികളാണ് അപ്പോൾ അത് ഫിസിഷ്യനും നെഫ്രോളജിസ്റ്റും ചേർന്ന് ആ പ്രഷറിനുള്ള ഗുളിക ചില ഗുളികളുണ്ട് അത് പ്രോട്ടീൻ കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ഗുളികളുണ്ട് അത് തുടങ്ങണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടീൻ കുറയ്ക്കാനും ക്രിയാറ്റിൻ കൂടാതിരിക്കാനും ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കിഡ്നി അസുഖം നമ്മളിപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് കിഡ്നി അസുഖത്തിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് കാരണം ഷുഗർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഷുഗർ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ തന്നെ ഡയബറ്റിക് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ വേൾഡ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഷുഗർ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വൃക്കരോഗം തടയാം വൃക്കരോഗം നമുക്കറിയാം ഡയൽസിസിലേക്കും ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റിലേക്കും പോകുവാണെങ്കിൽ സാമ്പ വളരെയധികം സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടും ഒക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രമേഹ ദിനം വേൾഡ് ഡയബറ്റിക് ഡേ അനുബന്ധിച്ച് ഷുഗറുള്ളവരെല്ലാവരും പ്രോട്ടീൻ കിഡ്നി പല അവയവങ്ങൾ ഡാമേജ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നതിൻ്റെ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഈ കിഡ്നി അസുഖം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം എല്ലാവരും ലക്ഷ പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ബ്ലഡ് ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡ് ക്രിയാറ്റിനും യൂറിനും മൈക്രോ ആൽബിനും പ്രത്യേകം നോക്കണം എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററിൽ സ്പെഷ്യൽ ഡയബറ്റിക് ക്യാമ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സ്പെഷ്യൽ പാക്കേജായിട്ട് വളരെ ചെറിയ ഒരു കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെയും കാണാം എസ്പെഷ്യലി നെഫ്രോളജി ന്യൂറോളജി ഡയബറ്റോളജി എല്ലാവരെയും കാണാം ഈ ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം നമുക്ക് എന്നാ വല വളരെ ചെറിയ കോസ്റ്റിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യണം ഇന്നൊരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് തീർന്നു എന്നല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യണം ഷുഗറും പ്രഷറും കൺട്രോളിൽ നിർത്തണം ഇങ്ങനെ പല അവയവങ്ങളിലും ഡാമേജ് വരുന്നത് നമ്മൾ തടയണം താങ്ക് യു